வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் தேசிய அறிவியல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஒரு கான்டஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது உங்களில் யார் அடுத்த சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இந்த சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இந்த சேனல் வந்து ஒரு சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சேனல் இந்த ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சயின்ஸ் இந்த சயின்ஸ் வந்து ஒரு லெபாரட்டரியில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ணுற விஷயமாகவும் இதை வந்து ஜேர்னலில் மட்டும்தான் அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளாக பப்ளிஷ் செய்கிறமாகவும் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஐடியாவில் என்னென்னா இந்த கஷ்டமான ஒரு சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எளிய மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு விதம் தான் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இதில் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் பல பேர் ஒரு பல அறிவியல் தேர்தல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இதில் உங்களில் புதஞ்சு கிடைக்கிற ஒரு சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டர்ஸ் யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த கான்டஸ்டோட முக்கியமான நோக்கம் இந்த கான்டஸ்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது என்ட்ரிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த ஐம்பது என்ட்ரிஸில் சிறந்த ஐந்து என்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இதையும் மீறி நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஆறு கண்டஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆறு கண்டஸ்டன்ஸோட வீடியோ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கொண்டமோ இந்த வீடியோவை இன்றைக்கி ஏன் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம்னா இன்றைக்கி தான் வந்து நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே நம்ம இந்தியாவில் வந்து எவ்ரி இயர் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வந்து நம்ம நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டே வந்து எதனால் நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கமாமரேட் பண்ணுறோம்னா சார் சி வி ராமன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சார் சந்திரசேகர வெங்கடராமன் இவர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இவர் தான் வந்து ஏஷியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிசிக்ஸில் நோபல் பரிசு வாங்கினார் எதுக்காக வாங்கினார்னா ராமன் ஸ்கேட்டரிங் ராமன் எஃபெக்ட்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஃபிசிக்ஸில் வந்து படிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் இவருக்கு வந்து நோபல் பரிசு கிடைச்சிது இதை வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சார்னா இதே நாளில் தான் ஃபெப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சிது ஸோ இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு மகத்தான நாள் அன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த ஐம்பது பேரில் இந்த சிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் தான் பட் இன்னும் சில பெஸ்ட்டான வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இன்னொரு ஒரு எபிசோடில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் வீடியோஸை வந்து கம்பைல் பண்ணி அது தனியாக ஒரு எபிசோடாக வந்து வரும் நாட்களில் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் வீடியோஸை வந்து பாருங்கள் வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன் சேனலுக்காக நானும் வளரன்குமார் மாலிகுலர் பிளாக் ஹோல் மூலக்கூற்று கருந்துடன் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் மேலே ஆர்வங்களில் எல்லாருக்கும் பிளாக் ஹோலை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது என்னென்னா அது மூலக்கூறு கருந்துடை அதாவது மாலிகுலர் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் சயின்ஸில் இருக்கிற அதே பிளாக் ஹோலோட ஒரு மினியேச்சர் சைஸ் தான் இந்த மாலிகுலர் பிளாக் ஹோல் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஸ்லாக் நேஷ்னல் ஆக்சலரேட்டட் லெபாரட்டரியில் உலகத்திலேயே சக்தி வாய்ந்த எக்ஸ்ரே லேசர் கதிர்களை கொண்டு ஒரு அணுவை தாக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க ரிசர்ச் பண்ணாங்க அது எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த லேசர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்குவாட் ட்ரில்லியன் கிலோ வாட் பெர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அதாவது நம்ம சூரியன் இருக்க மொத்த வெளிச்சத்தையும் நம்மளோட கட்டவரல் சைஸுக்கு கொண்டு வந்தால் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு லேசர் இந்த சக்தி வாய்ந்த எக்ஸ்ரே லேசரானது அயோடோ மீத்தேன் அயோடோ பென்சின் போன்ற மூலக்கூறு மேலே மோத விடும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை கொண்ட கனமான அயோடின் அணுவானது மற்ற மூலக்கூறுகளை விட அதிக அளவு எக்ஸ்ரே தாக்குதலுக்கு உள்ளானது இப்போ என்ன ஆகுனா அதிக அளவு நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள இந்த எக்ஸ்ரே லேசர் கதிரானது அணுவில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட எலக்ட்ரானை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இப்படி அந்த அணுவானது தன்னகத்து இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரானும் இழந்த பிறகு ஒரு சக்தி வாய்ந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை உருவாக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா அணுவோட எலக்ட்ரானையும் தன்னகத்து ஒரு சுழல் முறையில் உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் இந்த சுழல் முறை வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்கறதுக்கு நம்ம பிளாக் ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அதோட மெக்கானிசமும் இதோட மெக்கானிசமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஆனால் உண்மை என்னென்னா நம்ம உண்மையான பிளாக் ஹோல் மாதிரி அதிகமான நிலைத்தன்மையோட இந்த மாலிகுலர் பிளாக் ஹோல் இருக்காது இந்த எக்ஸ்ரே லேசர் கதிர்கள் அதிகமாக தாக்கும் பொழுது இந்த உருவாகிற இந்த சுழல் முறையில் இருக்க இந்த பிளாக் ஹோல் ஆனது திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நிலையோடு இருக்கிறது ஒரு சில ஃபிமோ செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட விண்வெளியில் இருக்க அதே பிளாக் ஹோலோட அமைப்பு முறை தான் நம்ம இந்த மாலிகுலர் பிளாக் ஹோலையும் இருக்குது இன்னும் வருங்காலங்களில் இந்த மாலிகுலர் பிளாக் ஹோலை வச்சு புது புது விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு நான் ஹியூமன்
அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் மூணு பேர்த்துக்கும் கண்ணு ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் டிஎன்ஏ தான் தாத்தா கிட்ட இருக்க ஜீன் தான் வந்து அப்பாவுக்கு வந்திருக்கும் அப்பா கிட்ட இருக்க ஜீன் தான் வந்து பையனுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இதனால தான் மூணு பேர்த்துக்கும் கண்ணு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த டிஎன்ஏ ஹியூமன் பாடி மட்டும் கிடையாது எல்லா ஆர்கானிஸ்லையும் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா அந்த ஆர்கானிசத்தில் இருக்க எல்லா காம்பனன்ஸ்லையும் இருக்கும் ஹியூமன் பாடின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹியூமனோட ஹேர்லேருந்து சலைவாலிருந்து நெயில்ஸ்லேருந்து பாடி செக்ரேஷன்ஸ் பாடி ஃபுவிட்ஸ்னு எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டிஎன்ஏ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு செல் இதை வந்து இது செல் இப்படி தான் இருக்கும் இதோட வந்து செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடி கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஹியூமன் பாடியில் எப்படி பார்க்குறதுக்கு கண்ணும் பேசுறதுக்கு வாய்னு சொல்லி ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு செல்லில் அதோட வேலையை கவனிச்சுக்கிறதுக்காக சில செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த செ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இந்த கண்ணையும் வாயும் கண்ட்ரோல் பண்ண எப்படி பிரெயின் ஒன்று இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த செல் ஆர்கனல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று செல்லில் இருக்கும் இந்த செல்ல சாரி இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே வந்து நியூக்ளியோலெஸ்னு ஒன்று இருக்கும் நியூக்ளியோலெஸ்குள்ளே குரோமோசோம் இருக்கும் குரோமோசோம்குள்ளே குரமேட்டட் இருக்கும் குரமேட்டின்குள்ளே வந்து டிஎன்ஏவும் ப்ரோட்டீனும் பைண்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஜீனு சொல்கிறோம் இந்த டிஎன்ஏ வந்து எதனால் மேடப் ஆயிருக்குன்னா பாஸ்பேட் டிஆக்சிரிபோஸ் சுகர் அண்ட் நைட்ரஜன் பேஸ்னால மேடப் ஆயிருக்கு இந்த நைட்ரஜன் பேஸில் வந்து அடி நைன் குவானைன் சைட்ஸன் டைமின்னு நாலு இருக்குது நாலு லெட்டர்ஸ் இது ஏஜி சீட்டிங்கிற லெட்டர்ஸால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் உலகத்திலேயே த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கார்டுங்கிற வார்த்தையில் கார்டுங்கிற வார்த்தை ஜிஓடிங்கிற லெட்டர்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஹியூமன் பாடியில் எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் இந்த ஏஜி சீட்டிங்கிற வேர்டினால தான் மேடப் ஆயிருக்கு அதனால தான் டிஎன்ஏவை வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் யூனிட் சொல்லி சொல்லிபிக் தமிழர் நேர்களுக்கு வணக்கம் நிலா நிலா சம்மந்தமாக நிறைய படிச்சிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிலா எங்கேருந்து வந்துச்சு இது சம்மந்தமாக நிறைய கோட்பாடுகள் இருக்கு அதில் பரவாயில்ல நம்பப்படுற ஒரு கோட்பாடு வந்து த ஜெயண்ட் இம்பாக்ட் ஹைப்போதசிஸ் இதுக்கு வந்து த பிக் ஸ்பிளாஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவை இம்பாக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்லாம் இருக்குது இந்த தேர் என்ன சொல்லுதுன்னா நானூற்றம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் வந்து இருபது பிளானட் இருந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து தியா அப்படின்ற ஒரு பிளானட் வந்து நம்ம மார்ஸோட சைஸ் அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தோட அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட்டை தன்னோட ஆர்பிட்டை விட்டு விலகி நம்ம பூமி மேலே வந்து மோதிடுச்சு ஸோ இந்த மோதலில் பூமிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சேதை ஏற்பட்டிருந்தால் கூட இந்த தியான்ற பிளானட் வந்து உடஞ்சிருச்சு இந்த உடஞ்சதில் ஒரு பெரும் பகுதி நம்ம பூமியோடைய ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது நம்ம பூமியோடைய புவியீர்ப்பு வட்டத்துக்குள்ளேயே சுற்றி தனக்குன்னு ஒரு நீள்வட்ட பாதையை அமைச்சுக்கிருச்சு இந்த நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வந்து இன்றைக்கி அது வந்து நமக்கு ஒரு துணைக்கோளாக அமைஞ்சிருக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து இது ஒரு மோல்டன் ஸ்டேஜில் இருந்திருந்தால் கூட எப்படி பூமி நாங்கள் கூலாகி ஒரு பிளானட்டாக மாறிச்சோ அதே மாதிரி இதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு துணைக்கோளாக மாறிருக்கு இன்றைக்கி இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பூமியை முப்பத்தி ரெண்டு பூமிகளை வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் வச்சா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அதுதான் நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்படி ஃபார்ம் ஆனது தான் நம்மளுடைய நிலா இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிலா வந்து இரவு நேரங்களில் நம்ம சூரியன்லேருந்து ஒளியை வாங்கி அது நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இரவு நேரங்களில் வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு நிலா சம்மந்தமாக நான் பட் படித்த விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஹரீஷ் நான் இன்றைக்கி ஆட்டம்ஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன் எல்லா திங்ஸும் ஆட்டம்ஸ் அல்லதான் மேடை இருக்குது இப்போது நான் ஒரு திங் எடுத்துட்டு அது உடச்சேனோ அது ஸ்மால் பீசஸ் ஆகும் அந்த ஸ்மால் பீசஸை நம்ம உடச்ச உடச்சிட்டே இருந்தேனா லாஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஆட்டம்ஸ் படிக்கும் இந்த ஆட்டம்ஸ் எதனால் இருக்குன்னா ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் மேடை இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் எலக் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் நியூட்ரான்ஸுக்கு எந்த சார்ஜும் இருக்காது ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் சேர்ந்து தான் நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எடுத்தோம்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட் ஏன்னா அதுக்கு எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் எயிட் நியூட்ரான்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆ
வெற்றகர வாசிகள் நம்மளை இன்னும் பார்க்க வரல அப்படின்னு நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் என்ட்ரிகோ ஃபோமி அப்படிங்கிற நோபல் ப்ரைஸ் ஒன் பிளேசஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்ட் லைஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் கேஷுவலாக கேட்டாலும் ஸோ வேலை செவ்வாய் எல்லோரும் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டது பேசிக்கு இது தான் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் கூடவா அட்வான்ஸ் ஆகி நம்மளை பார்க்க வரல ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக போய் பார்ப்போம் நம்ம கேலக்ஸியவே எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் மில்கே பே கேலக்ஸியில் சுமார் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ஸில் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜுக்கு வந்துட்டு பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் அதாவது கிரகங்கள் சுற்றி வர்றதுன்னு நம்ம அசூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சின்ன பர்சன்டேஜ்லேயும் வந்துட்டு ஏர்த் மாதிரி லைஃப் சஸ்டெயினிங் பிளானட்ஸ் அதாவது உயிர் வாழக்கூடிய கிரகங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம அசூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு உயிரினம் வந்து எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுலேயே ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி எவால்வ் ஆகிட்டாங்க அதுலேயே ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் ஹியூமன்ஸை தாண்டி அட்வான்ஸ்டாக எவால்வ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இப்போ அந்த கடைசியாக இருக்கிற சின்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளானட்ஸ் ஆயிரக்கணக்கால் லட்சக்கணக்கான பிளானட்ஸாக இருக்கும் அதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஏரியன்ஸ் கூடவா வந்துட்டு அட்வான்ஸ் ஆகி உங்களை பார்க்க வரல ஸோ இது எப்படின்னா தியரிட்டிக்கலாக ஏலியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு ஆனால் வந்துட்டு ஆதாரம் அது இல்லை ஸோ ஆதாரம் இல்லாததுக்கும் சாத்தியக்கூறு நிறைய இருக்கு இருக்கிறதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற முரண்பாடு தான் இந்த பேராடாக்ஸ் ஸோ இந்த பேராடாக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் வந்துருக்கு அதில் ஒரு தியரி தான் கிரேட் ஃபீல்டர் தியரி அதுபடி ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லைஃப் சூப்பர் அட்வான்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சம்பவம் நடந்துடும் அந்த சம்பவம் என்னவாக கூட இருக்கலாம் போராக இருக்கலாம் ஓவர் பாப்புலேஷனாக இருக்கலாம் டிசாஸ்டராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்து தன்னை தானே அழிச்சுப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லைஃப் ஃபார்மும் சூப்பர் அட்வான்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபில்டர் வந்துடும் அந்த ஃபில்டரை வந்துட்டு எந்த ஒரு உயிரினமும் தாண்டலை அட்வான்ஸ் ஆகலை அதனால் எந்த ஒரு ஏரியன்ஸும் வந்துட்டு நம்மளை பார்க்க வரலை அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபோமி பேராடாக்ஸ் டைம் ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்யூச்சரில் டைம் ட்ராவல் பாசிபிள்னா ஃப்யூச்சரில் இருந்து ஏன் நம்மளை இன்னும் பார்க்க வரல அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரியான ஒரு ஒரு லாஜிக்கல் பேராக்ஸ் நம்ம சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் இருக்கிற அடுத்த நட்சத்திர குடும்பம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபா சென்டார் இது கிட்டத்தட்ட நாலரை ஒலி ஆண்டுகள் தள்ளி இருக்கு இப்ப இருக்கிற நவீன ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமா நம்ம இந்த இடத்த சென்றடையணும்னா கூட நம்மளுக்கு நூறு வருடங்கள் தேவைப்படும் ஆனா இதுவே அந்த இடத்த ஒரு ஒரு வருஷத்திலேயே இல்லை ரெண்டு வருஷத்திலேயே சென்றடைய முடியும்னு சொல்ற ஒரு ஹைபத்தட்டிக்கல் பட் மேத்தமெட்டிக்கலி ப்ரூவன் கான்செப்ட் தான் வார்ப் டிரைவ் இந்த வார்ப் டிரைவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு அசம்ஷன்ஸ் தேவை அதாவது ஐன்ஸ்டைன் தேரி ஆஃப் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி படி இந்த மொத்த யூனிவர்ஸும் ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் ஃபைப்ரிக்கால ஆனது அதே மாதிரி எந்த ஒரு நிறையுள்ள பொருள்னாலேயும் ஒளியோட வேகமாக பயணிக்கவே முடியாது இந்த ரெண்டு அசம்ஷனையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஏ ஃபோர் பேப்பர் தான் நம்ம இப்போ அசியூம் பண்ண ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் அந்த ஏ ஃபோர் பேப்பரில் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் டாட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் தான் ஏர்த் பின்ற பாயிண்ட் தான் அல்ஃபா சென்டார் இந்த ஏலேருந்து பிக்கு இருக்கிறதுலே ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கொண்டாடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையறது தான் பட் அதை விட நம்மளால் ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா அந்த ஏ ஃபோர் பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வரைந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட இன்னும் ஒரு ஷார்ட்டான டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை இன்டர்ஸ்டலார் ஸ்பேஸில் அனுப்புகிறப்போ அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸை ஸ்ரிங்க் பண்ணி பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டைமோட அதாவது ஒளியோட வேகமாக பயணிக்க சான்ஸ் இருக்கு இதை மேத்தமேட்டிக்கலாக மிகல் அல்கோபேர் அப்படின்ற ஒருத்தர் மேத்தமேட்டிக்கலாக அவர் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரே போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் வார்ப் டிரைவ் ஒரு அல்கோபேர் டிரைவ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வார்ப் டிரைவை வந்து நீங்கள் ஸ்டார் ட்ரெக் இன்ட்ரெஸ்டலார் மாதிரி படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதை பண்ணுறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஆற்றல் தேவை அதாவது முக்கியமாக எக்ஸாட்டிக் மேட்ருன்னு சொல்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளுக்கு நிறையவே தேவை ஆல்மோஸ்ட் அன்இமேஜினபிள் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது நெகட்டிவ